السلام عليكم ورحمة الله هذا بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وآل كل والصحابة ما من اقتفى ما بعد إن نريد إلا الإسراح ما استطعت وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه ذنيب ما شاء الله كان وما لم الشيء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله الذي يلظيم حذب الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا സദക്കല്ലാഹു മൗലാനുൽ അലീം പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഹബീബ് അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ നബൂവത്ത് അതിഘട്ടം എന്ന നിലക്ക് ആറ് മാസക്കാലം റബീൽ അവൽ തുടങ്ങി റമദാൻ വരെ സ്വപ്നം മുഖേനയും റമദാൻ ഹെറാഗുഹയിൽ വെച്ച് നേരിട്ട് തന്നെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ജിബ്രീൽ അലൈഹി ഇസ്ലാം ഇറങ്ങി വന്നുകൊണ്ട് ഖുർആൻ അവതരിക്കുകയും ചെയ്തതോടു കൂടി ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാമ തങ്ങൾ നബിയായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു അപ്പോൾ തന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ദിക്കുകളിലും സേവക്കാരും ജിന്നുകളും ചില പൂജാരികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ വ്യക്തികളും വസ്തുക്കളും ഈ വാർത്ത ലോകത്ത് വിളംബരം ചെയ്തായി അനിഷേധ്യമായി ചരിത്രം പറയുന്നു എത്രയോ സംഭവങ്ങളുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ടതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സവാദുബിന് കാരിപ്രതി അള്ളാഹു തലാനു എന്ന അദ്ദേഹം ഒരു സേവക്കാരനായിരുന്നു പഴയ കാലത്ത് ചിന്ന് സേവിക്കുന്ന അക്കാലത്ത് അത് ധാരാളമുണ്ട് കാരണം ആകാശലോകത്ത് അള്ളാഹു സുബാനഹു വയലായുടെ ലോ കൽപ്പനകൾ വരുമ്പോൾ ദുനിയാവിൽ എന്നത് മനുഷ്യർക്ക് എന്നതുപോലെ തന്നെ മലായിക്കത്തിനും ഓരോ ആകാശത്തും സന്ദേശം എത്തിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ചും ദൂതന്മാരുണ്ട് അള്ളാഹു യസ്തഫി മിനൽ മലായിക്കത്തി റുസുലൻ വമിനാസ് എന്ന് ഖുർആൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് മരക്കുകളിൽ നിന്നും മനുഷ്യരിൽ നിന്നും റുസുലുകളെ ദൂതന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തവരാണ് അള്ളാഹു എന്ന് മലായിക്കത്തിനുള്ള സന്ദേശവും ജിബ്രീൽ അലി ഇസ്ലാം മുഖേന തന്നെയാണ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ജിബ്രി അലി ഇസ്ലാമിന് ലഭിക്കുന്ന വഹിയ് ഓരോ ആകാശത്തിനുള്ള മലായിക്കത്തിൻ്റെ റുസുലുകൾക്ക് ജിബ്രീൽ അലി ഇസ്ലാം എത്തിച്ചു കൊടുത്താൽ അവർ മറ്റ് മലക്കുകളുമായി ഈ സന്ദേശം കൈമാറും പഴയ കാലത്ത് ആകാശങ്ങളിൽ യഥേഷ്ടം സഞ്ചരിക്കാൻ പിശാചിനും ജിന്നിനും സാധിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ മഹാനായ റോഹിള്ളായി ഐസ അലി ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രവാചകത്വത്തോടുകൂടി മൂന്നാനാകാശം വരെ പ്രവേശം അനുവദിക്കപ്പെടുകയും അതിന് അങ്ങോട്ടുള്ളത് വിരോധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തതാണ് എന്നാൽ തിരുനബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം തങ്ങളുടെ അനുഭവത്തോടുകൂടി ആകാശത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം പൂർണമായും മലക്കുകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്രപ്രകാരം ജിന്നുകളെ തടഞ്ഞു അപ്പം നേരത്തെ ഈ സേവക്കാരൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് ചില ജിന്നുകളെ സേവിച്ച് തൃപ്തിപ്പെടുത്തി കൊണ്ടു നടന്നാൽ ഇവരുണ്ട് ആകാശത്തിൽ കട്ട് കേൾക്കാൻ പോയിരിക്കും സ്ഥിറാക്കു സമ്മ എന്നാണ് അതിന് പറയാം മലക്കുകളുടെ സംഭാഷണങ്ങൾ കട്ട് കേൾക്കുകയും അങ്ങനെ ഈ ലോകത്തെ കാര്യങ്ങൾ മുതബ്പിറാത്തു ലൊമൂറാവുന്ന വൽ മുതബ്പിറാത്തി അമ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലോകത്തെ കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ച് നടത്തുന്ന മലായിക്കത്തിന് അള്ളാഹു തല നൽകുന്ന കൽപ്പന മലക്കുകൾ തമ്മിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് കട്ട് കേൾക്കും എന്നിട്ട് അവരെ പൂജിക്കുന്ന സേവിക്കുന്ന ഈ സേവകന്മാർക്ക് അത് ഇട്ടു കൊടുക്കും അതിൽ കുറെ അനുമാനങ്ങളും കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടാണ് ഇവർ പറയുക അപ്പം നല്ലൊരു ഭാഗം അത് സത്യമായി ഒത്തുവരും പക്ഷേ അഷഫ് അഷ്റഫുൽ ഹക്കു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാമ തങ്ങൾക്ക് നുബുവത്ത് ലഭിക്കലോട് കൂടി എന്നാൽ 
എന്ന സൂറത്തുൽ ജിന്നിലൂടെ ഈ കാര്യം അള്ളാഹു തേല പറയുന്നുണ്ട് പൂർവകാലത്ത് ആകാശത്തിൽ മലക്കുകളുടെ സംഭാഷണം കട്ട് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ചില കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് സാധ്യമല്ല ഇപ്പോൾ അത്തരം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പോയി ഒളിഞ്ഞിരുന്നാൽ കരിച്ചു കളയുന്ന ചെങ്കോലുകളെ കൊണ്ടിട്ട് എയ്യപ്പെടുകയും അത് മുഖേന നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് പറയാനുറാദ് എന്തുകൊണ്ട് മലായിക്കത്തിനെ സംഭാഷണം കട്ട് കേൾക്കുന്നതിൽ നിന്നിട്ട് ജിന്നുകളായിരുന്ന ഞങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി തടയപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് ഭൗതിക ലോകത്ത് മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു തല നന്മ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലേ എന്നൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്ന് സൂറത്ത് ജിന്നിലൂടെ പറയുന്നു നിർസുള്ള അലിസ്ലം തങ്ങളുടെ വഹിയോടുകൂടെ സമ്പൂർണമായും ആകാശത്തിലുള്ള വാർത്ത കട്ട് കേൾക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഈ ജിന്നുകളെ പൂർണ്ണമായും തടയപ്പെട്ടു അപ്പൊ അതിൻ്റെ മുമ്പ് ഈ സന്ദേശങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങ് അക്കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട സവാദ് ബിന കാരിബ് ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഒരു സേവക്കാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങി കിടക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ ജിന്ന് അടുത്തു വന്ന് കാല് കൊണ്ട് തട്ടി വിളിച്ചു സവാദ് ബിന കാരിബ് സുഖനിദ്ര വിട്ടുണങ്ങാനായിരുന്നു ഇഹത്തിലും പരത്തിലും വിജയത്തിന്റെ വഴികൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന അന്ത്യപ്രവാചകൻ മക്കത്തെത്തി കഴിഞ്ഞു അത് കേട്ടപ്പോ അദ്ദേഹം ഉറക്കത്തിലല്ലേ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു കടന്നു പിറ്റേന്നും അതേ രീതിയിൽ തന്നെ അപ്പോഴും അത് അത്ര സാരാക്കിയില്ല മൂന്നാം ദിവസം വന്നിട്ട് രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോൾ തട്ടി ഉണർത്തി പറഞ്ഞു ബുദ്ധിയുള്ളവരും ഭാവി സുരക്ഷ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുമാണെങ്കിൽ ഇനി കാത്തിരിക്കാൻ സമയമില്ല സ്വർഗത്തെയും നരകത്തെയും പറയുന്ന മരണത്തെയും വിചാരണയെയും പറയുന്ന പ്രവാചകൻ മക്കയിൽ വന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറ പഠിപ്പിക്കുകയും ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിനക്ക് രക്ഷ വേണോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മക്കത്ത് ചെന്ന് ആ നബിയിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്ന് വ്യക്തമായി കേട്ടപ്പം അദ്ദേഹം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് തൻ്റെ ഓട്ടോ പുറത്ത് പുറപ്പെട്ട് തിരുനബി സൊല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ അരികെ ചെന്ന് അരികെ ചെന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിവരിച്ചു കൊടുക്കുകയും എന്നിട്ട് ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലി ഇസ്ലാമതം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്ത് ഈ സംഭവങ്ങൾ കോർത്തിണക്കൊണ്ട് അതെല്ലാം ഒരു കവിതയാക്കി തിരുനബി സൊല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ ഹമറത്തിൽ ചൊല്ലി അതിൻ്റെ അവസാനം പറയുന്നത് കാണാം അങ്ങയുടെ റിസാലത്തിൽ നുപൂവത്തിൽ ഞാൻ ഈമാം കൊണ്ടു അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൊഹീദ് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ആരാരും ഒരു ഉപകാരവും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത പരലോകത്ത് ഫക്കുല്ലി ഷഫിയൻ അങ്ങനിക്ക് ഷഫാത്ത് ചെയ്യുന്നവരാകണമേ യോമലാദു ഷഫാത്തിൻ ബി മൊഹനിൻ ഫത്തീരൻ വളരെ നിസ്സാരമായ ഒരു ഈത്തപ്പന ഈത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ കുരുവിൻ്റെ മദ്യത്തിലുള്ള ഒരു നൂല് പോലെ അത്ര പോലും ഉപകാരം ചെയ്യാത്ത ദിവസം അങ്ങനിക്ക് ഷഫാത്ത് ചെയ്യണമേ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന കവിത കേട്ട് സന്തോഷിക്കുകയും നിന്റെ നാട്ടിൽ പോയി ഈ സന്ദേശം നീ പ്രചരിപ്പിക്കണമെന്നും ഈ ചൊല്ലിയ കവിത അവർക്കാണ് ചൊല്ലി കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നും തങ്ങൾ പറയും അതുപോലെ തന്നെ ഇമാം ഉൽ ഹുഫാരി ബനു ഹുഫാർ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ സയ്യിദായിരുന്നു ഇമാം എന്നവർ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാധാരണ അദ്ദേഹം സേവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ജിന്ന് സംസാരിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് ഇമാമ് നേരെ മക്കയിൽ വന്ന് ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളെ കണ്ട് പരിശുദ്ധ ദിൻ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇമാമിനെ തൻ്റെ പ്രദേശത്തും തൻ്റെ കബീലക്കും നേതൃത്വം കൊടുക്കാനും ശാന്തമായി എടുത്തുചാട്ടമില്ലാതെ വളരെ സാവകാശം സത്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത് നിന്റെ ജനതയെ നീ ഈ മാർഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രതിനിധിയായ ഇമാം നബി അള്ളാഹു തലാനുവിനെ നബ്സലാഹു അലൈഹി സ്വലം അങ്ങ് തിരിച്ചയച്ചു അതുപോലെ തന്നെ അബു മാമത്തുൽ ബാഹിലി റബി അള്ളാഹു തലാനു ഒക്കെ പുറത്തുള്ള ആളുകൾ വക്കീലല്ല ദൂര ദിക്കുകളിലുള്ള അബു മാമത്തുൽ ബാഹിലി റബി അള്ളാഹു തലാനു വലിയ ഒരു ഗോത്ര തലവനാണ് ബുദ്ധിജീവിയും 
നിഷ്പക്ഷമായി കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ കഴിവുള്ള മഹാനുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നേരത്തെ തന്നെ അറിയാം ഈ ഷിർക്കും ഈ ബിമ്മാരാധനയും ഇതൊന്നും ശരിയായ വഴിയല്ല പക്ഷെ എന്താണ് ശരിയായ വഴി എന്നറിയുകയുമില്ല അതിൻ്റെ ഇടക്കാണ് യാത്രക്കാരിൽ നിന്നിട്ട് ചില വിവരങ്ങൾ കിട്ടി ലോകരക്ഷകനായ അന്ത്യപ്രവാചകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ മക്കയിൽ ഉദയം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ സഹോദരനാവ് ഉനൈസിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സഹോദര എനിക്ക് കുറച്ച് തിരക്കുള്ളത് കൊണ്ട് തൽക്കാലം പോകാൻ നിവൃത്തിയില്ല നീ എനിക്ക് വേണ്ടി മക്ക വരെ പോയിട്ട് ഈ നബിയാണെന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹവുമായി നേരിട്ട് ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ട് കാര്യത്തിന് നിജസ്ഥിതി പഠിച്ചു വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഉനൈസ് വന്നു മക്കയിൽ വന്ന് നബി സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളെ കണ്ടു ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി തിരിച്ചു വന്നു കൃത്യമായ ഒരു വിവരം കൊടുക്കാൻ ഉനൈസിന് സാധിച്ചില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിന്നെ ഞാൻ അയച്ചത് കൃത്യമായും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിരുന്നു അത് നീ പരാജയപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഗോത്രത്തിന്റെ കാര്യവും നാട്ടിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഒക്കെ നീ നോക്കണം ഞാൻ പോവാ ഞാൻ തന്നെ നേരിട്ട് പോകട്ടെ അങ്ങനെ ചെന്ന് അപ്പോഴേക്ക് പരസ്യമായ പ്രബോധനം തുടങ്ങുകയും കഠിനമായി എതിർപ്പ് ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് ഘട്ടമാ ആരോടും ചോദിക്കാൻ വയ്യ അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചു നിന്ന് ഒരു മാസക്കാലം മസ്ജിദ് അറാമിൽ കൂടും ഒറ്റൊരു മാസം ഫുള്ളായിട്ട് ആ സമയത്ത് ഭക്ഷണമില്ല മറ്റൊന്നുമില്ല വെറും സംസം വെള്ളം മാത്രം കുടിച്ച് ജീവിച്ചു അദ്ദേഹം പറയാണ് ഈ ഒരു മാസത്തിനിടയ്ക്ക് എനിക്ക് ദാഹമോ വിശപ്പോ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഭക്ഷണത്തിന് ആഗ്രഹവും താല്പര്യവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നല്ല ശരീരം നന്നായി തടിച്ച് കൊഴുത്ത് വയറൊക്കെ കൊഴുത്ത് മടക്ക് വിടും അങ്ങനെ ഒരു മാസം പൂർത്തിയാവുന്ന സമയത്താണ് ആളനക്കൊക്കെ അടങ്ങി കുറേശികളൊക്കെ അവരവരുടെ സങ്കേതങ്ങളിൽ പോയി ശാന്തമായി ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളും ബഹുമാന പ്രസിദ്ധിയുള്ളവരുന്നു ആ സമയത്ത് അബൂദർ റിഫാർ റലി അള്ളാഹു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കാബയുടെ കില്ലയുടെ ഉള്ളിലിരുന്നു കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ഈ തൊവാഫും അതിന് ശേഷമുള്ള നിസ്കാരവും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആള് ഇദ്ദേഹം തന്നെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി മഹാനവർകൾ അടുത്തിയെന്ന് നേരിട്ട് അസ്സലാമു അലൈക്കബി അല്ലാ എന്ന് സലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലി ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് വിശദമായി മനസ്സിലാക്കി ചുരുക്കട്ടെ അദ്ദേഹം നാട്ടിൽ പോയി ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നിനക്കതിന് സാധ്യമല്ല ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നാട്ടുകാർക്ക് തന്നെ ഇവിടെ സുരക്ഷിതത്വമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പോയിക്കോളൂ ഇനി ദീനിൽ ഇസ്ലാം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ശക്തി പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് വാർത്ത കിട്ടുമ്പോൾ മന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചായി ഇങ്ങനെ പുറം നാടുകളിൽ വിവരമെത്തി എന്ന് മാത്രമല്ല മക്കിയിൽ വിശ്വസിച്ച വ്യക്തികൾ വളരെ ശക്തമായ പ്രചരണം എന്നാൽ ശാന്തമായതും പുറത്തായിരിക്കും അറിയില്ല ഓരോരുത്തരും അവനവന് പരിചയമുള്ളവരും അവൻ്റെ സ്നേഹിതന്മാരും താൻ പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നവരുമായ ആളുകളെ കണ്ട് സന്ദേശമെത്തിക്കുകയും അനുകൂലമായ സ്വഭാവം കണ്ടാൽ അവരെ കൂട്ടി നബ്സലല്ലാ അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിൽ വന്ന് തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇസ്ലാമതം സ്വീകരിക്കുക ഈ മെമ്പർമാർക്കല്ലാതെ രണ്ടാമതൊരാൾക്ക് ആരാണ് മുസ്ലിം എന്ന് അറിയില്ലെന്ന് അത്രയും സീക്രട്ട് ആ വിഷയം സംഗതി നടക്കുന്നുണ്ട് സജീവമായിട്ട് പക്ഷെ പുറത്തൊന്നുമില്ല ശാന്തമായ ഒരു അസാധാരണമായ ശാന്താവസ്ഥ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും സേവനം ചെയ്ത ആളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സിദ്ദിഖുല്ലു അള്ളാഹു തലാൻ അതിന് കാരണം നേരത്തെ തന്നെ മഹാനവറുകൾ അറബികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട പണ്ഡിതനാണ് ഇവർക്ക് പാണ്ഡിത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വിഷയത്തിലേ ഉള്ളൂ ഖുർആാൻ സുനത്ത് വന്നല്ല ഓല പാണ്ഡിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് അൻസാബുൽ അറബ് നന്നായി അറിയുക രണ്ടാമത് അയ്യാമുൽ അറബിനെ പറ്റി കൃത്യമായ വിവരമുണ്ടാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറബി ഗോത്രങ്ങൾ തമ്മ തമ്മിൽ നടത്തിയ യുദ്ധങ്ങളും അതിൻ്റെ ചരിത്രവുമാണ് അയ്യാമുൽ അറബ് മറ്റൊന്ന് ഗോത്രങ്ങൾ ശാഖകളും ഉപശാഖകളുമായി വളർന്നു വരുന്ന ഈ ഗോത്ര ചരിത്രം കൃത്യമായി പറയാം ഈ രണ്ട് ചരിത്രത്തിലും ഈ അയ്യാമുൽ അറബിലും അതുപോലെ തന്നെ അൻസാബുൽ അറബിലും സിദ്ദിഖുല്ലക്ക് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന് സമാനനായ ഒരു പണ്ഡിതൻ അക്കാലത്തില്ല ആ നിലയ്ക്ക് എല്ലാവരും അവരുടെ ഗോത്ര ചരിത്രം പഠിക്കാനും അവരുടെ മക്കൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് സിദ്ദിഖ് റതി അള്ളാഹുവിനെ സമീപിക്കാറുണ്ട്
നല്ല സമ്പന്നനുമാണ് സത്യത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പാവങ്ങളെ കൈയഴിഞ്ഞ് സഹായിക്കുകയും ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവരെ സ്വന്തം പോക്കറ്റിൽ നിന്നിട്ട് വേണ്ടത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന വിശാല മനസ്കനും ദാനധർമ്മം ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു സമ്പന്നനുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും മഹാനവറുകൾക്ക് പ്രമുഖരായ എല്ലാ മെമ്പർമാരുമായിട്ടും വ്യക്തമായ ബന്ധവും പരിചയവുമുണ്ട് എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ ആഗ്രഹിക്കും ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് മഹാനവറുകൾ വലിയ ഭാഗ്യവാനാണ് ആകെ അഷറത്തുൽ മുബഷറ എന്ന് പറയുന്ന സഹാബത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖരായ പത്താളുകളിൽ താൻ അതിലൊന്ന് അരിയ ബിൻ അബി താലി പറഞ്ഞു അള്ളാഹു തലാൻ്റെ പിന്നെ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഹദീജത്തുൽ കുബറാൻ അള്ളി അള്ളാഹു വിശ്വസിച്ച കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ വിശ്വസിച്ചതാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എട്ടാളുകളും സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റബി അള്ളാഹു തലാൻ്റെ ശ്രമഫലമായാണ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചത് അപ്പൊ ആരെയല്ലാത്തവർ ധാരാളമുണ്ട് അഷറത്തുൽ മുബഷറയിൽ എട്ടാളുകളും താനും കൂടിയ ഒമ്പതാളും ഒരു അരിയുവിൻ അബി താലി പറഞ്ഞു അല്ല ചോദിച്ചാൽ ബാക്കി ഒമ്പത് ആളുകളും എട്ടാൾ തൻ്റെ ശ്രമം കൊണ്ടും ഒന്ന് താനും ആദ്യമായി ഇസ്ലാമതം സ്വീകരിക്കുകയും പ്രമുഖ ഗോത്രങ്ങളും ഉന്നത തറവാടികളുമായ ഈ ആളുകളിലൂടെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ദാഗത്ത് ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോഴൊന്നും പരസ്യമായ പ്രചരണമില്ല നിസ്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾക്ക് പരസ്യ പ്രബോധനം കൊണ്ട് കൽപ്പനയുമില്ല അങ്ങനെ മൂന്ന് കൊല്ലത്തെ ശ്രമഫലമായി അടിമകളും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും പാവപ്പെട്ടവരും ഉൾപ്പെടെ എഴുപത്തഞ്ച് ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ ശേഷമാണ് എന്നായത്തറക്കുന്നു ഓ നബിയെ ഇനി അന്ദർ അഷീറത്ത് കല്ലക്രബീൻ അവിടുത്തെ കുടുംബങ്ങളെ ബന്ധുക്കളെ പ്രത്യേകം വിളിച്ചു വരുത്തിക്കൊണ്ട് പരലോകത്തെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് താക്കീതും മുന്നറിയിപ്പും നൽകിക്കൊള്ളണം വഫ് ജനാഹക്കലിൽ മൂമിനീൻ പാവപ്പെട്ട പത്തെഴുപത്തഞ്ച് മൂമിനുകൾ ഇപ്പോൾ വന്നല്ലോ മെമ്പർമാരായി അവരെ പ്രത്യേക സ്നേഹവാത്സല്യത്തോടെ അവരെ തങ്ങളിൽ ഇടപഴകണം ഈ കൽപ്പന വന്നപ്പോൾ സുല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വളരുന്ന കുട്ടിയാണല്ലോ അലി റബി അള്ളാഹുന് പത്ത് വയസ്സാന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പത് വയസ്സ് അലി റബി അള്ളാഹുവിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ബനു മു അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് സ്വന്തം ഉപ്പാപ്പ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കൾ പേരമക്കൾ അതാണല്ലോ നമ്മളെ ഏറ്റവും അടുത്ത കുടുംബം അവരെല്ലാവരും ഒരു സദ്യക്ക് ക്ഷണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറയാ നാൽപ്പതോ അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തൊന്നോ ആളുകൾ പ്രായപൂർത്തി എത്തിയവർ അന്ന് ബനു അബ്ദുൽ മുത്തലിബിൽ ശേഷി ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അത് മക്കളുണ്ട് പേരമക്കളുണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് നാൽപ്പത് അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ആളുണ്ട് അവരെല്ലാവരെയും ക്ഷണിച്ചു വരിച്ചു സദ്യ എന്താണ് ഒരു ആട്ടിൻ്റെ കുറക് ഒരു സ്വായ ഗോതമ്പ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ റൊട്ടിയും ഒരു പാത്രം പാലും ഇതാണ് ഇപ്പോൾ സദ്യ അലി അറുതി ഉള്ളതെന്ന് പറയാ ഇപ്പറഞ്ഞ ഭക്ഷണം ആ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ തന്നെ അയക്കും ഈ നാൽപ്പത് അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ആളുള്ള ഓരോരുത്തർക്കും ഇപ്പറഞ്ഞവ വേണം ഇത്രയും തുച്ഛമായ ഒരു സ്വായ ഗോതമ്പ് കൊണ്ടുള്ള റൊട്ടിയും ഒരു ആട്ടിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടുള്ള മാംസവും ഒരു പാത്രം പാലും മാത്രം അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചു കൂടി മഹാനായ നബ്സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ആ മാംസത്തിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു കഷ്ണമെടുത്ത് കടിച്ച് അത് ചെറുതായി പിച്ച് ഈ പാത്രത്തിലിട്ട് ഭക്ഷിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു ഈ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ആളുകളും വയറ് നിറയെ മാംസവും റൊട്ടിയും കഴിച്ചു പിന്നീട് പാലും കുടിച്ചു പാല് പഴയതുപോലെ ആ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളി കുറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട് റൊട്ടിയും മാംസവും പഴയതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് നാൽപ്പത് അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ആള് മതിവരോളം ഭക്ഷിച്ചു ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ അതിഥികൾ സൽക്കരിച്ച അതാണല്ലോ ആദ്യം സൽക്കാരൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വിഷയത്തിൽ കിടക്കാൻ കരുതി ഉടനെ ഈ അബൂലഹബ് പറഞ്ഞ വാക്ക് മുഹമ്മദിന്റെ കങ്കട്ട് വല്ലാത്ത കങ്കട്ട് തന്നെ കേട്ടാ 
വരാക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം അന്നപാരാധികളെ ഇവിടെ ഉള്ളൂ നാൽപ്പതാളും സുഭിക്ഷമായി കഴിച്ചു മജുസത്താൻ നല്ല അറിഞ്ഞ് സെഹറാണ് ഈ പ്രതികരണം മഹാനായ നബ്സലല്ലാ അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളെ വിഷമിപ്പിച്ചു തൽക്കാലം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഒക്കെ പിരിച്ചു പോകാൻ പറഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസവും അത് ആവർത്തിച്ചു മൂന്നാം ദിവസവും അത് ആവർത്തിച്ചു പക്ഷേ മൂന്നാം ദിവസം ഇനി നീട്ടി വെക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം മഹാനായ റസൂൽ അള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മതങ്ങൾ അവരെ പേരെടുത്ത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യാ ബനി അബ്ദുൽ മുത്തലിബി പ്രസിദ്ധമായ ഹദീസ ഇത് ആധുനിക മുജാഹിദുകൾ ഈ ഹദീസ് വെച്ചിട്ട് ചില തിരിമറികൾ നടത്തുന്നത് ഹദീസ് സഹിയ ഹദീസ് ഐമാ മുസ്ലിമിൻ്റെ വിവാഹത്താണ് എനിക്ക് തർക്കമൊന്നുമില്ല ഫാത്തിമ ബീവിക്ക് പോലും നബിസ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹ് റസൂലിൻ്റെ കരളിൻ്റെ കഷ്ണം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ഫാത്തിമ ബീവിക്ക് പോലും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പിന്നെയാണല്ലോ നിങ്ങൾ ആ നബി തങ്ങളുടെ ഷഫായത്തുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് കരുതി വ്യാമോഹിച്ച് നടക്കുന്ന അതുകൊണ്ടൊന്നും നടക്കൂല ഫാത്തിമ ബീവി അല്ല ഹദീജ ബീവി തന്നെയാണെങ്കിലും കാഫറായിക്കൊണ്ട് മരിച്ചു പോയ ഒരാൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതിൽ ആർക്കാ തർക്കമുള്ളത് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് അന്തർ അഷീറത്തക്കല്ല അക്രബീൻ എന്ന ആയത്തിറങ്ങിയപ്പം അടുത്ത കുടുംബക്കാരെ വിളിച്ചു വരുത്തിക്കൊണ്ട് കുടുംബത്തെ മൊത്തത്തിൽ ക്ഷണിച്ചും ഓരോരുത്തരെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ഇസ്ലാമിൻ്റെ കവാടത്തിലൂടെ കടന്നു വന്ന് ഷഹാദത്ത് കലിമയാവുന്ന ആ പാശത്തെ മുറുകെ പിടിച്ച് മൊമ്മിനാകാതെ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതിൽ ആർക്കാ തർക്കമുള്ളത് നമുക്ക് അഹുലു സുന്നത്ത് പോലെ ഞാൻ അതിൽ വല്ല തർക്കമുണ്ടോ കാഫറായാൾ വാപ്പയാണെങ്കിലും കണക്കാണ് ഉമ്മയായാലും കണക്കാണ് ഭാര്യയായാലും ഭർത്താവായാലും മക്കളായാലും ഒക്കെ ഒരു കണക്കാ ഒരു മൊമ്മിനായ മനുഷ്യൻ എത്ര വലിയ നബിയായിട്ടും കാര്യമില്ല വലിയായിട്ടും കാര്യമില്ല ഷഹീദായിട്ടും കാര്യമില്ല ഈ ബന്ധുക്കൾ കാഫറാണെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് ആർക്കാണ് ഈ ഷഫായത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഹബീബ് സൊല്ലാ അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ പറയുന്ന പ്രസിദ്ധമായ ഹദീസ് ഇന്നും കാണാം മദീനയിലെ മസ്ജുന്നബവിയിൽ സ്വർണ്ണലിപികളാൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ട് ഷഫായത്തി എന്റെ ഉമ്മത്തുകളിൽ പെട്ട ഷഹാദത്ത് കലിമയിൽ മുറുകെ പിടിച്ച് മൊമ്മിനായ മനുഷ്യന്മാർ പാപികളാവും അങ്ങനെയുള്ള വൻദോഷം ചെയ്ത് പാപികളായി നരകത്തിൽ പോകാൻ കാരണമാവുന്ന സാധുക്കളായ മൊമ്മിനീങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് എന്റെ ഷഫായത്ത് കാഫുറിന് ഷഫായത്ത് ഇട്ടൂല എന്നറിഞ്ഞോണ്ട് എന്താ കേട് ഇവിടെ എന്താ പറയണത് അതേ സമയത്ത് ഈ ഫാത്തിമ ബീവിയെ പറ്റിയിട്ട് ഞെന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വഫാത്താകാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യമായി ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ ചെവിയിലെ നിമിതങ്ങൾ മന്ത്രിച്ചു സ്വകാര്യമായി പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഫാത്തിമ ബി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പൊട്ടിക്കരയുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ വീണ്ടും അവരെ തൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അടുപ്പിച്ച് അവരുടെ ചെവിയിൽ പിന്നെയും സ്വകാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഫാത്തിമ ബി സന്തോഷം കൊണ്ട് ചിരിച്ചു പോയി ഇത് കണ്ട പാഴ്ഷാർ അതി അള്ളാഹു തല അത്ഭുതപ്പെട്ടു എന്ത് പുതുമയാത് ഒരു സ്വകാര്യം പറയുന്നു പൊട്ടിക്കരയുന്നു ഉടനെ തന്നെ വേറൊരു സ്വകാര്യം പറയുമ്പോൾ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്താണ് ഈ സംഭവം പക്ഷേ ഇനി തങ്ങൾ സ്വകാര്യമായി പറഞ്ഞതായത് കൊണ്ട് ഫാത്തിമ റതി അള്ളഹാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല പിന്നീട് തങ്ങൾ വഫാത്തായി മറമാടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ആയിഷാർ റതി അള്ളാഹുനെ ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്റെ ഉമ്മയാണ് ഞാൻ നിന്റെ ഉപ്പയുടെ ഭാര്യ എന്നുള്ള എനിക്ക് നിന്റെ ഉമ്മയാണ് നീ എന്റെ മോളാണ് വയസ്സോട് ഫാത്തിമ ബീവി കാഴ്ച ബീവിനേക്കാളും കൂടുതൽ എന്നാലും എന്നാലും എന്താണ് ആ സ്വകാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞേ പറ്റു പറഞ്ഞു നേരത്തെ തങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്തല്ലേ സ്വകാര്യം ഇപ്പൊ ഫത്തായല്ലോ ഞാൻ അത് ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കണ്ടേ പറഞ്ഞു ആദ്യം എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഈ രോഗത്തിൽ എനിക്ക് ശമനമില്ല ഞാൻ ഇഹലോകവാസം വെടിയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ക്ഷണം വന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇതിൽ പോകും അപ്പൊ ഉപ്പ പോവാണ് എന്ന് കേട്ടപ്പോ എനിക്കത് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല 
അങ്ങനെ കരഞ്ഞതാണ് രണ്ടാമത് സ്വകാര്യം വിളിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒന്ന് മോളെ നീ വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ പോയാൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ അരികെ വരിക നീയായിരിക്കും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ വരൂ അതിൻ്റെ പുറമേ അമാ തെർലൈന അന്തകൂനി സയ്യിദ് തനിസായി അഹ്ലിൽ ചെന്ന മോളെ നീ എന്തിനാ വിഷമിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്ന മുഴുവൻ സ്ത്രീകളുടെയും സയ്യിദത്ത് ലീഡർ സ്ഥാനം നിനക്കാണ് മോളെ അത് കേട്ടപ്പോഴാ ചിരിച്ചത് അപ്പൊ സ്വർഗത്ത് കിടക്കും എന്നല്ല സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന സ്വന്തം ഉമ്മ ഹദീജത്തുൽ കുബറ അറി അള്ളാഹു തല ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ സ്ത്രീകളുടെയും ലീഡർഷിപ്പ് കയ്യിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഹബീബ് സാഹു അലി സ്വലം നമ്മൾ പോയത് കാരണം വെറുതെ അല്ല നെബിന്റെ മോളാന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് വെറുതെ കൊടുത്തതല്ല ഫാത്തിമ ഹബീബിന്റെ ചരിത്രം പഠിച്ചാലറിയാ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും വയറ് നിറയെ ഭക്ഷിക്കാതെ പട്ടിനിയും മരപ്പട്ടിനിയുമായി രാവും പകലും വിവാദത്തിലായി സ്വന്തം കുടുംബത്തിൻ്റെയും ദീനിൻ്റെയും ഹിതുമത്തിലായി ഭൗതിക ചിന്ത പാടേ ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് സുഹൃദിലായി ജീവിച്ച് മരിച്ചവരാണ് മഹതിയായിരിക്കുന്ന ഫാത്തിമത്തു സെഹ്റാർ അലി അള്ളാഹുല അവർ ലീഡർഷിപ്പ് അർഹിക്കുന്നു ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ കരളിൻ്റെ കഷ്ടമാണെന്ന് നബ്സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞത് അപ്പം ഈ ഹദീസ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വിഷയം പ്രതിചരിച്ചതല്ല ഈ അതീസ് വെച്ചിട്ട് ഫാത്തിമ ബീവിക്കും കൂടി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നബി തങ്ങൾ ഷഫായിട്ടിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നിട്ട് വെക്ക് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ് ഫാത്തിമ ബീവിക്കല്ല ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഒരാൾ നബി ആയാലും വലിയായാലും ഷഹീദായാലും അവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് നാളെ ആഹ്റത്തിൽ വല്ല ഫലവും ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ബന്ധു മോമിനായിരിക്കണം ഷഫായത്തിന് അഹിലായിരിക്കണം അതാണ് ഞമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് വേറെ സുഖന ഷഫായത്ത് ഒരു മൽക്കിയാമ അതും പാടില്ല എന്ന് അപ്പൊ പറയുന്നത് എന്തിനാണ് അത് വയ്ക്കുന്നത് ബാങ്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ മേൽ സലാത്ത് ചെല്ലണമെന്നും എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വസീലയും ഫതീലയും ചോദിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരാൾ വസീലയും ഫതീലും ചോദിച്ചാൽ ഹല്ലത്ത് ലഹു ഷഫായത്തി എന്റെ ഷഫായത്ത് അവന് ലഭിക്കും എന്നത് സുരക്ഷിതമാണ് ഏ പിന്നെ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ആ ഉണ്ട് കാരണം എന്താ നിങ്ങൾ നോക്കിയാണ് ചില ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസിൽ വേണ്ട പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നോ അഡ്മിഷൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറച്ച ആളും ഉണ്ട് പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ഉണ്ട് പോസ്റ്റ്മാൻ ഉണ്ട് മറ്റവരുണ്ട് ക്ലർക്ക് ഉണ്ട് മറ്റവർ എല്ലാവരും ഉണ്ട് വേദക്കിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ആർക്കും പ്രവേശനമില്ല എൻ്റെ ഹാവിലെ വില കോത്തില്ല അത് ഇത് പിന്നെ അവിടുന്ന് മുളച്ചിണ്ടായതാ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇന്ന് മുളച്ചിണ്ടായതാണോ അവർക്ക് പ്രവേശനം ഇല്ല എന്നല്ലേ ബോർഡ് വെച്ചത് ഒരു നിയമ ലംഘകര അല്ല പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ കാണുന്നത് അത് മെഹദൂഫ എന്താ പറയാ നോ അഡ്മിഷൻ വിത്തൗട്ട് പെർമിഷൻ അനുമതി ഇല്ലാതെ പ്രവേശനം ഇല്ല അത്രയേ അർത്ഥമുള്ളൂ അനുമതി ഉണ്ടെങ്കിലേ ആ പ്രവേശനം കിട്ടൂ നമുക്ക് അനുവാദം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിടക്കാം ഒരു ഓഫീസിൽ കിടക്കാൻ അനുവാദം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറത്ത് കിടക്കാലോ അല്ലെങ്കിൽ പോലെ ഔദ്യോഗിക കൃത്യ നിർവഹണത്തിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ള പേരിൽ നമുക്ക് കേസ് എടുക്കും സമ്മതില്ലാതൊക്കെ അറിയാം എന്നതുപോലെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഷഫാത്തിന് അർഹത ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ മോമിനായി മരിക്കണം അത് തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെടാതെ മോമിനായി മരിച്ചു കിട്ടണം അത് ഷർത്താണ് അത് ഷർത്താണ് ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞു സുഖന ഷഫാത്തഹു എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം പഠിച്ചവനെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈമാൻ സലാമത്താക്കി നാളെ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ ഷഫായത്ത് കിട്ടാൻ അർഹതപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എന്നെ നീ നിലനിർത്തി തരേണമേ ആരാണ് എപ്പോഴാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയോ സറാത്തുൽ മുസ്തീമിനല്ലേ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ആണ് തർക്കമില്ല പക്ഷെ എന്നാലും അഞ്ചോത്തിൽ നമ്മൾ അള്ളാഹിനോട് ചോദിക്കുന്ന എന്താ ഇതിന് സുറാത്തുൽ മുസ്തീം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ നേരായ വഴിയിൽ തന്നെ മരണം വരേക്കും ഞങ്ങളെ നീ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തി തരേണമേ അല്ലോ ഇപ്പം നേർ വഴിയിലായതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അടുത്ത ചവിട്ട് എങ്ങോട്ട് പോകുമെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല നൂറ് കൊല്ലം ചൊവ്വായി നടന്നു ഒരു ചവിട്ട് വയച്ചു മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നിമിഷം ഇമാൻ തെറ്റിപ്പോയാൽ എല്ലാം പാഴായിപ്പോയില്ലേ അപ്പൊ അവസാനം വരെ ഈ ഹിതായത്തിൽ നിന്ന് ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തണേ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇഹിദിന സുറാത്തൽ മുസ്തീമിലൂടെ പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന വർജുഖന ഷഫാത്തോമൽക്കിയാമ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പടച്ചോനെ 
വിളിച്ചു ആ സമയത്ത് ഇയാൾ തബ്ബല്ലക്ക അരിഹാദ ജമാത്തന് സ്വന്തം മൂത്താപ്പയാണ് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കേട്ടന് നാശം പിടിച്ചവൻ ഇതിനാണോ നീ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയത് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് വിശ്വസ്വരം തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ഷോക്കായി തൽക്കാലമൊന്നും പ്രതികരിച്ചില്ല പിന്നീട് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്തേലി ഇനി കുടുംബത്തിൽ ഒതുക്കി നിർത്തിയ പറ്റൂര മൊത്തം നാട്ടിൽ പരസ്യമായി തന്നെ താക്കീത് ചെയ്തു കൊള്ളണം എന്ന കൽപ്പന വന്നപ്പോൾ മഹാനായ റസൂർ വസ്ലം തങ്ങൾ ഒരു പ്രഭാത സമയത്ത് നേരെ ജബൽ കുബൈസിന്റെ മുകളിൽ കയറി ആ സമയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കുറേഷികളെല്ലാം സുബിഹിക്ക് തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് മസ്ജിദ് ഹറാമിലെത്തും കാബ്യൊന്ന് തവാഫ് ചെയ്യും എന്നിട്ടാണ് അവിടെ കുറെ കുശലങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചു വെയിലായിട്ടേ അവർ പുറത്തു പോകുള്ളൂ അപ്പൊ എല്ലാവരും മസ്ജിദ് ഹറാമിൽ ഉണ്ടാവും ആ സമയത്ത് ആ സമയത്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ജബൽ കുബൈസിന്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്നിട്ട് ഹബീബ് സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ വിളിച്ചു കുറേഷികളെ മൊത്തം വിളിച്ചു നബി തങ്ങളെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു ആരെന്താ അലമീൻ എന്നോടത്തുനിന്ന് അപ്പോഴും പോയിട്ടില്ല കാരണം പരസ്യമായ പ്രബോധനം ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല ഒക്കെ വ്യക്തിപരമായി സ്വകാര്യമായി ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുള്ളൂ തന്നെയോ അല്ല അവരുടെ ആരാധ്യ വസ്തുക്കളെ കഠിനമായി വിമർശിക്കുകയോ ആക്ഷേപിക്കുകയോ അവരുടെ പൂർവ്വപിതാക്കൾ വഴിവഴിച്ചവരാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു പുതിയ പ്രശ്നമാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നല്ലാതെ വലിയ സാമൂഹ്യമായ ഒരു ഭീഷണിയാണെന്നൊന്നും അവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരും എതിർക്കുന്നില്ല അപ്പോഴും അങ്ങനെ ആളുകളെല്ലാം മലയുടെ താഴ്വരയിൽ തടിച്ചുകൂടി എല്ലാവരും നടക്കാൻ വയ്ക്കുന്നവരൊക്കെ പോയി എന്നാ പോകാൻ പറ്റാത്തവർ തൻ്റെ മക്കളെയോ അതല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ അടിമകളെയോ പറഞ്ഞയച്ചു അങ്ങനെ എല്ലാവരും താഴ്വരയിൽ കൂടിയ സമയത്ത് നബ്സലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ കുറേശികളെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഈ കുബൈസ് മലയുടെ മറുഭാഗത്തിലൂടെ ഒരു വൻ കുതിർപ്പട നിങ്ങളെ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അക്കുന്തും മുസദ്യക്കയ്യ ഞാൻ പറയുന്നത് സത്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ലേ ഒരേ സ്വരത്തിൽ എല്ലാരും പറഞ്ഞു എന്താ തീർച്ചയല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് സത്യമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കും കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ഉമാ ജറബിനാലേക്കും വരെ നാൽപ്പത് കൊല്ലായല്ലോ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇന്ന് വരെ ഒരു കൊച്ചു കളവെങ്കിലും പറഞ്ഞതായി ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഓർമ്മയില്ല എനിപ്പോ മധ്യവയസ്കനായ ഈ സമയത്ത് കളവ് പറയുന്നുള്ള അഭിപ്രായം ഞങ്ങൾ ഉടനെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നാൽ എന്റെ നാട്ടുകാരെ എന്റെ കുടുംബങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭയാനകമായ ശിക്ഷ വിളിപ്പാടകലയത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി നിർദ്ദേശിക്കാൻ വന്നവനാണ് ഞാൻ അള്ളാഹു ഒരുവനായ റബ്ബിന് മാത്രം അബാധത്തെന്ന വണക്കം ചെയ്യുകയും അവൻ നിങ്ങളിലേക്ക് അയച്ച ദൂതനാണ് ഞാൻ എന്ന നിലക്ക് എൻ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ അംഗീകരിച്ച് ആചരിക്കണമെന്ന സന്ദേശം എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചത് എന്ന് പറയുമ്പോ അബൂജയിൽ ഉൾപ്പെടെയുണ്ട് അയാൾക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള ശത്രുവ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എതിർപ്പൊക്കെ അയാളെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ട് അതിൻ്റെതായ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് അതേ സമയത്ത് ഈ മൂത്താപ്പ അവിടെ നിന്നും തന്നെ ആളടയെന്ന് ശാശ്വതമായ നാശം പിടിച്ചു പോട്ടെ ഈ രാവിലെ തന്നെ എല്ലാത്തിനും കൂടി വിളിച്ചിരുത്തി ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനെ പിതാക്ക് വലിയ ഷോക്കായി വലിയ ഷോക്കായി സ്വന്തം മൂത്താപ്പയാണല്ലേ ഈ പറയുന്ന ഈ ജനമധ്യത്തിൽ എല്ലാവരും കൂടിയിരിക്കും ബാക്കി ആരും ഒന്നും പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല അനുകൂലമായിട്ടും പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല പ്രതികൂലമായിട്ടും പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല ഇയാളെടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ വിഷമം തോടുകൂടി വീട്ടിലെത്തേണ്ട താമസം തബ്ബത്ത് 
ومراته حمالة الحطب في جيدها حبل من مصد ينا ورع سورة بورة ما يتنى صند موتا بياؤنا أبو رحب نم بارك مدريل قيامة نال وري ودن القرآن إلى الله تعالى بدري بيجو يه تندون لا دايت تودك كا يتريوم نيجما يا نلك نبي صلى الله عليه وسلم نعمل نيري توري شاطرو ما كت وري وندا يتيلا Adem, Nusul Allah Hulu Yusuf Allah Tanggal, Sandas Selanggarilum, Ulsa Parambugarilum, Haji Wargarilum, Sedih Kerana Allah Hulu Yusuf Ini Kuti, Oru Gotranggal Te Shago Pasagarilum Nada Nuundu, Tanjiri Sana Tu Sandai Sam Parni Undiri Kumbu, Yaudu Bagiya Bayi Sekarang Naga Coda Kaya Nanti Jiwi Kamu Berjalan Nuliya, Ika Kanda Bani, Sira Itu Tanggal Bekapu. Sedekah Allah Nuh hari ini jadi turu kabinet kaya itu beri jaya padu. Godu kotor kaya na pabiri tu gunung dosho ke sedekah Allah Nuh hari. Nabi tanggal orang Ibrahim beri. Adri selesam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal tanjir isyarat ini kuricu. Tuhid ini kuricu ke samsaeri kum. Kayi ini tu beri bekeri ini tu kuyal. Yang kanda la ane kilo. Wajuh tu tak ada nuuran. Mautkan tu kaya ane. Prakash ane ane dicci bisu. Kanda tiada ala ane tu. Anginnya aku boleh aku dalam biru, dalam lada, ada itu beri, ada aku boleh aku hari ini. Ini kainnya yang baru, jangan kalah. Pormi hari ini, ni anjirnya mana? Yang dah kartun orang macam ni kiti dengan yulelo, mana sih gaya itu korcik korup pun? Adan, parinu tu karya kiri kena illya, mana sih kerja dia biran adan? Adin tu kau paraya nanti kita tenggel tenggel karya beri jiwit jiwa nanti ini. رب میراہو نوئی واکنڈا ناڈن بریا جاؤں پالوں تنگل اڑکانوں پوڑوں پوڑوں تو کھے پال باہر جنڈے بڑیوں یہشنی ارنی اٹھا تم تمری یہشنی بارنی اٹھا پرسن دا دان ہمارت تلت بگارنے چلو اوری چلی 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 پرگار مار بارنی اٹھا یہشنی بارنی اٹھا ناڈن بارنی اٹھا ناڈن بارنی اٹھا ناڈن بارنی مارچ وری تھا روادیا آبو سفیانے کا پنگلانی Umur jemila. Ibu-ibu, sondam boleh terbaru ke? Kita, tali itu cuma 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 tali itu Ia Abdul Uzza ni lah peru tu Quran ni pernah baca tu tu orang dari kam. Ayat lah peru baru ya deh. Ayat deh, wo mana peru aku na? Abu dah beri yang deh peru buat cuar ni. Tapi ni lah peru ni macam tu suci ni umur tu. Ayat lah muka tin deh, ini show pun hantar mana lah. Ani kat tu tu nari kat teri ke bogan dah ada ni. Yang tu kudi awak suci pikun tu tu orang dari kam. Quran angin tu ni sambo dah ni. Ini warta kat tu matra il. Yang orang itu, apa ni bismillah Allah Subhanahu Wataala ini dengan orang itu, yang itu terutama itu yang mana, maut apa yang mana, yang itu kau tu naik tu lari apa tu panak kari yang yogi yang ok yang mana, yang itu yang terpun tu korang nyot yang mana mereka, yang itu yang dua makhluk yang itu utbat utai bat, yang dua makhluk itu yang bohmar apa tu, umur kau tu umi biayum, rokia biayum, nikah je itu orang tu itu buat buat ni, ni kita orang ni pergi ni. Ayah mahu kau itu panah orang ni, kadiri. Kadang kadang orang kau fikir Rasulullahi uswatun hasana. Rukia bivi ni ada ni, umu kau tu bivi ni ada ni, Fatima bivi ni, Fatima bivi ni, kau iri betul ni, apa tu? Saya ni kahit tu ni orang ni. Perayaan tu kan, perayaan tu dah yang mandi tu kahit, bat ni ada. Iri betul ni, apa tu? Saya ni orang ni perbualan apa perayaan? Ini tu, arah masing ni kita put kumpul tu, buat urut ni. Ada ayat Islam ini tetap terperangkap. Negeri terkandung perayaan macam itu dengan Islam ini kemaya sehari hari lalu. Yang nak kurunba bandar ini, yang itu negara kita. Kurunba ini ada tu baru meyu. Paras perayaan agar seni ada ibu negara kita. Hari ini lama hari kita. Hari ni kah hoya, ni kah ye itu halal ayat ini jangan ni pah pundi ni. Kanan ini negara tuan ni lalu. Pasti biru gula tuan tuan perlu upaya kah gila. Apo yang ni barat tapi inna ada ni ibu kuar pay. Yang ni bahari inna ada ni. Ivanu orang pay, apa orang itu senyum, paras-paras kuti anak kapotu. 
ഈ സ്നേഹിക്കുന്നവർ അകന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ആ സ്നേഹത്തിന് ശക്തി കൂടുക നോക്കിയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നവർ നിങ്ങൾ അസൂയപ്പെടേണ്ട മൂല്യമാർക്കാണ് കുടുംബ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സുഖം ഇപ്പാവും വിട്ടണ് മൂല്യമാരും അന്ന് അറിഞ്ഞാൽ എന്താ വെച്ചാൽ എന്നും പുതിയ എണ്ണക്കാരൻ മൂല്യമാരെ ഭാര്യമാർ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമേ പോകുള്ളൂ മേലെ തന്നെ രണ്ടു ദിവസം ബാക്കിയുള്ള ദിവസമൊക്കെ പുറത്ത അഞ്ചാറ് ദിവസം പുതിയാപ്പളിനെ കാണാതായ പുതിയെണ്ണും പുതിയെണ്ണിനെ കാണാതായ പുതിയാപ്പളയും ഏഴാം ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ആറാം ദിവസം വരുമ്പോൾ പിന്നെയും പുതിയെണ്ണ എന്നും പുതിയെണ്ണ അതേ സമയത്ത് പെരലിക്കണോരോ എത്താവ് മുക്കാലിഞ്ചിൻ്റെ അകലേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എന്തൊരു പുതുമ ഞാൻ പുതുമ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് അതിന് ചില നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിപ്പോൾ പറയേണ്ട സമയമല്ല ഏതായാലും ആട്ടെ അപ്പോൾ നിക്കായി കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട് കൂടാതെ കുറച്ച് നിർത്തുന്നതിൽ ചില മനഃശാസ്ത്രപരമായ തത്വങ്ങളുണ്ട് അതിലൂടെ ഇവർ തമ്മിലുള്ള പ്രേമം ഹലാലായ പ്രേമം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും അതിലൂടെ കുടുംബ ജീവിതം സുഖകരമാക്കാനും മനഃശാസ്ത്രപരമായ ചില നീക്കങ്ങളുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അങ്ങനെ നിക്കായി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ മൂത്ത കുട്ടീനെ കെട്ടിയത് ഹദീജത്തുൽ കുബ്രാർ റതി അള്ളാഹു തലാനയുടെ ജ്യേഷ്ഠത്തി അവരുടെ മകൻ അബുൽ അഹസ് റതി അള്ളാഹു തലാന തങ്ങളെ അന്നൊന്നും ഇസ്ലാമെന്ന് വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ലട്ടാ അത് വീട് കൂടിയിട്ട് കുറെ കഴിഞ്ഞാണ് കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് ആ കാലത്തേക്കാണ് അതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഋത്തുബത്തിന് റുക്കിയാബീവിനെയും ഋത്തൈബത്തിന് ഉമ്മു കുൽസൂമിനെയും നിക്കായിച്ചു വീട് കൂടുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഈ ആയത്തിറങ്ങുന്നത് ആയത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ ഉമ്മയും ബാപ്പിയും ഒരേ ജാതിയ ഇവർ പറഞ്ഞു റൈസുകുമാ മിൻ റൈസിന ഹറാമുൻ ലൗലം തുഫാരിഖ ഇബ്നത മുഹമ്മദിൻ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇനി മരണം വരെ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ പോണില്ല നിങ്ങൾ മുഹമ്മദിന്റെ മക്കളെ തലാഖ് ചൊല്ലി ഒഴിവാക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ നല്ല മക്കളാ അമ്മ ബാപ്പമാരെ നല്ല അനുസരിക്കുന്ന മക്കളാ അങ്ങനെ എന്താക്കി ഋത്തുബത്ത് റുക്കിയാബീവിയെ തൊലാക്കിയല്ലേ എന്നാൽ അയാൾ മാന്യനാ അതിൻ്റെ ഭാഗ്യയാക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്ത് പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമതം സ്വീകരിച്ചു സഹാബിയാണ് ഈ അബുലഹബിൻ്റെ മക്കൾ ഒരു ഒത്തൈബത്ത് ചോദിച്ചാൽ ബാക്കിയൊക്കെ സഹാബികളാണ് മണ്ണൊക്കെ അബുലഹബ് മോശമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് മക്കളും കുടുംബവും മോശമാണെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂല തള്ളിയും തന്നെ അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി ഒത്തൈബത്തോ വല്ലാത്ത അക്രമ ചെയ്ത് ഋത്തൈബത്ത് നേരെ നിബിസ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലം നമ്മുടെ ഹറത്തിലേക്ക് വന്ന് വാപ്പാന്റെ ജാതി തന്നെ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിന്റെ മകളെ ഞാൻ തലാഖ് ചെല്ലിയിരിക്കുന്നു നീയും ഞാനും തമ്മിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ബന്ധമില്ല എന്ന് പറയലും കാർക്കിച്ച് നിബിസ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലം നമ്മുടെ മുഖത്തേക്ക് തുമ്പി ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല നബി തങ്ങളും അയാളും ആയിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല അയാൾ അപ്പാന്റെ മോനാണ് മോളെ കിട്ടിയ പുതിയാപ്പളാണെന്നല്ലാതെ ഇങ്ങനെ സ്വതന്ത്രമായി നീ വിട്ടേക്കരുത് നിന്റെ കൽപ്പിൽപ്പെട്ട ഒരു കൽപ്പിനെ ഇവന്റെ മേൽ നീ അധികാരം കൊടുക്കണം ഇവർക്കൊക്കെ വിശ്വാസമാണ് അതോടുകൂടി ഇയാൾ മൂത്രം ചെയ്യണം പേടിച്ചിട്ട് ദൈവത്ത് നേരത്തെ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ദാ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു പഠിച്ചോനെ സംഗതി കുഴഞ്ഞല്ലോ മുഹമ്മദിന് നാവ് കൊണ്ട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് നടക്കും എന്നത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവമാണ് വിശ്വസിക്കാൻ ഒരു തയ്യാറാണെങ്കിലും ഒരുക്ക് സത്യം പറയാം അങ്ങനെ അടുത്ത കച്ചവടത്തിന് പോകുമ്പോൾ മക്കളാ പോലെ കച്ചവടത്തിന് വയസ്സനായതുകൊണ്ട് വാപ്പ പോകാറില്ല മക്കളെ കച്ചവടത്തിനായക്കുമ്പോൾ എത്തുപത്തുണ്ട് എത്തുപത്തുണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് കുറേശികളോട് എല്ലാവരോടും പ്രത്യേകം വസീയത്തായി പറഞ്ഞു എതാ എൻ്റെ ദൈവത്തിനെതിരിൽ മുഹമ്മദ് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ മുഹമ്മദിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന വെറുതെ ആവൂല അതുകൊണ്ട് ഷാമിൽ സിംഹത്തിൻ്റെ സ്വാധീനമുള്ള പല ഭാഗങ്ങളും ഉണ്ട് നമ്മളെ യാത്ര പോകുന്ന വഴിയിൽ അതുകൊണ്ട് മുക്കളെ എൻ്റെ മോനെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണേൻ പറഞ്ഞുപോയി ഏതാണ്ട് ബുസ്രയുടെ തൊട്ട് പരിസരത്തുള്ള വനം പ്രദേശത്തിൻ്റെ താഴ്വരയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ കച്ചവട സംഘം വൈകുന്നേരമായി യാത്ര തുടരാൻ പറ്റാതെ അവിടെ തമ്പടിക്കേണ്ടി വന്നു മൈതാനിയിൽ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ കാടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മലയുണ്ട് ധാരാളം കാട്ടുജീവികളുള്ള മലയാ പക്ഷെ മൈതാനിയല്ലേ മൈതാനിയിൽ തമ്പടിച്ചപ്പോൾ ഇവർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വസീയത്തനുസരിച്ച് ഇവരുടെ ചരക്ക് സാധനങ്ങളെല്ലാം വട്ടമായിട്ട് ചെക്കുകൾ കൊട്ടിയച്ചു ഒരു ഹൗന്ന് പോലെ ആക്കിയിട്ട് ഇച്ചക്കനെ അതിൻ്റെ നടുവ് കടത്തി കുറേശികൾ ഇതിനെ ചുറ്റും കടന്നു രാത്രി പകുതിയാവുന്ന സമയത്ത് കാണാ ഒരു സി
എല്ലാവരും ഞെട്ടി ഉടന്ന് പേടിച്ച് അതാ വരുന്നു ഒരു സിംഹം മടുത്തു വന്നു ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ വന്ന് ഓരോരുത്തരെയും ഇങ്ങനെ വാസനിച്ചു നോക്കി ആരെയും ഒന്നും ഉപദ്രവിക്കുന്നില്ല ചുറ്റും കിടക്കുന്നവരെ മുഴുവനും വാസനിച്ചു നോക്കി ഈ കെട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒറ്റ ചാട്ട ഒനറ്റുകൊള്ളുവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചാടുകയും തല കടിച്ചെടുത്ത് കാട്ടുകോടി പോയി ഈ സിംഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ തെയ്ബത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഥലിനി ഇബിനു അബീഖ ഞാൻ ഷാമിലെ മുസ്രയിലേക്കുമ്പോൾ മക്കയിലിരിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് എന്നെ കൊന്നു എന്ന് ഒരു പറയുന്ന കുറ്റപ്പേരെ ഇബിനു അബീഖ ഈ ഹലീമ ബിബിയുടെ വാപ്പ ഹാരിസ് റബി അള്ളാഹു തലാനുന് അബൂ കബിഷ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ഈ മൊലകൊടുത്ത പാനയിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഇബിന ബി കബിഷ എന്ന് കുറ്റപ്പേരായിട്ട് പറയും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ എതിർപ്പ് അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞതെല്ലാം സാധിപ്പിച്ചു മക്കളൊക്കെ മുസ്ലിമായി പോയി ബാപ്പാക്കും മക്കൾക്കും ആരുമില്ല അമ്മാക്കും ബാപ്പാക്കും മക്കളായിട്ട് ആരുമില്ല ആദ്യകാലത്തില്ലെങ്കിലും പിന്നീട് എല്ലാവരും വിശ്വസിച്ചു ദൈവത്ത് ഇങ്ങനെ പോയി ചെയ്ത് അവസാനം ബദർ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ദിവസങ്ങൾക്കകം ഇയാൾക്ക് വസൂരി രോഗം പിടിപെട്ടു അബുതാലിബിൻ അല്ല അല്ല അബുതാലിബിൻ അബുലാബിന് വസൂരി രോഗം പിടിപെട്ടു വസൂരി രോഗം ഗുരുതരമായപ്പോൾ പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയുന്ന പേരുണ്ടല്ലോ കുരുപ്പ് അതാ രോഗം കുരുപ്പ് മയ്യത്ത് കാണുന്നത് തന്നെ ദുഷ്ടഗുരമായിട്ടായിരുന്നു ജനങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നത് കണ്ട പകരം എന്നുള്ള പേടിയുടെ പേരിൽ ഇയാൾ വസൂരി പിടിച്ച് മരിച്ചിട്ട് അടുത്തു പോകാൻ മക്കളാരും തയ്യാറായില്ല ഭാര്യം തയ്യാറായില്ല ഇയാൾ വീട്ടിൻ്റെ ഒരു മൂലയിൽ മരിച്ചു കിടന്ന തന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ ഒരു കുട്ടിയില്ല അവസാനം മൂന്ന് ദിവസമായപ്പോഴേക്ക് മയ്യത്ത് ചേർത്ത് കേട് വന്ന് വാസനിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊക്കെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു മക്കളെ മക്കത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നേതാവ് അബൂത്വാരിബ് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിൻ്റെ മകനല്ലേ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇട്ടാൽ നിങ്ങളെ കുടുംബത്തിന് തന്നെ ഒരു ചീത്ത പേരാവൂലേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇവരെന്താക്കി ഇയാൾ കിടക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് പുറത്ത് വലിയൊരു കുയ്യു കുത്തിയിട്ട് ഇവിടുന്ന് വലിയൊരു ദണ്ടെടുത്തിട്ട് കുത്തിയിട്ട് ആ കുയ്യിനെ കാണിച്ച് അടിച്ചു മൂടാൻ വരെ പോണതിന് പകരം ഇയാൾ കിടന്നിന് ആ റൂമിൻ്റെ ചുമര് കുത്തി പൊട്ടിച്ചിട്ട് അത് മുൾക്കുവട്ട് അതാണ് അയാളുടെ മുതലോ അയാളുടെ മക്കളോ അയാൾക്ക് ദുന്യാവിൽ തന്നെ ഉപകാരപ്പെടുകയില്ല എന്നുള്ള ഉത്തരം ഇത്രയും നീചമായ എതിർപ്പ് നടത്തിയ അയാളെ പോലെ വേറെ ആരും ഇല്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ആട്ട പിന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ പരസ്യമായ പ്രബോധനം ഇച്ചിറ നാലാം വർഷം വരെ അല്ല അനുഭവത്തിന് നാലാം വർഷം വരെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മൂന്നാം വർഷത്തിൽ പരസ്യ പ്രബോധനം ചെയ്തെങ്കിലും കഠിനമായ എതിർപ്പ് വരാൻ തുടങ്ങിയത് ഹിജറ അഞ്ചിലാണ് അതിന് കാരണം ഇവരുടെ രാത്തയെക്കുറിച്ചും ഹൃസയെക്കുറിച്ചും മനാത്തയെക്കുറിച്ചും അവയുടെ കഴിവുകേടിനെ കുറിച്ചും എത്രത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവയുടെ ശരീരത്തിൽ നെയ്യഭികേഷേകം ചെയ്തത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഈച്ച വന്നാൽ ആ ഈച്ചയെ ആട്ടാൻ പോലും കഴിയാത്ത ഇത്രയും നിസ്സാരമായ ജീ വസ്തുവിനാണോ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത് ഇവരോട് സഹായം ചോദിക്കുന്നവരും ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവരാണ് ചോദിക്കപ്പെട്ട ഈ വിഗ്രഹങ്ങളും ഒന്നും കൊള്ളാത്തവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈച്ചയെയും കൊതുകിനെയും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കൊതുകിനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ലെന്നും ഈച്ചനെ ആട്ടാൻ പോലും കഴിയില്ലെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവരുടെ ദൈവങ്ങളുടെ യഥാസ്ഥിതി തുറന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവരുടെ ദുരഭിമാനം ഉണർന്നു അവിടെ മതിൽ പിന്നെ എതിർപ്പായി പരസ്യമായ എതിർപ്പ് മറ്റെങ്ങനെ അബൂലഹബിനെ പോലെ തെച്ച് ഈ പൊന്ന് രണ്ട് ആളുകളുടെ എതിർപ്പൊക്കെ ഉള്ളൂ അതോടുകൂടി പിന്നെ അവരുടെ ആദർശബോധവും അവരുടെ പ്രസ്ഥാനിക ബന്ധവും അപ്പോഴാണ് സടകുടഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് പിന്നീട് എതിർപ്പിൻ്റെ പരമ്പര തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹപാക്കളിൽ വലിയ പ്രമുഖരായ ഉന്നത തറവാടികളൊക്കെ തറവാടിൻ്റെ പിന്തുണയോടുകൂടി രക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ മൂത്താപ്പ അബൂ തോരിബിൻ്റെ ശക്തമായ പിൻബലം കൊണ്ട് വലിയ ആക്രമണങ്ങളെ ഏൽക്കാതെ ഒരു പരിധിവരെ രക്ഷപ്പെടാൻ നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾക്കും സാധിച്ചു എന്നാൽ സൂര്യ സുരക്ഷിതനല്ല മഹാനായ റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കഹബാ ഷെരീഫിൻ്റെ അരികെ മസ്ജിദ് ഹറാമിൽ സുജൂതിലായി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് 
ഉക്കുബത്ത് പിന്നെ ഹബീബായിട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്തമ്മാടി അയാൾ വന്ന് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ പെരടിക്ക് ചവിട്ടി സുജൂതി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പെരടിക്ക് ചവിട്ടി മഹാനായനബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ കണ്ണ് തള്ളിപ്പോയി ആ ജാതി ചവിട്ട സിദ്ധിഖ്രമു ഓടി വന്ന് അയാളെ തള്ളി നീക്കിയിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ലോകത്ത് സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത സംഭവിക്കുമായിരുന്നു മറ്റൊരിക്കൽ മഹാനായ നബി സലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ ഖബാ ഷരീഫിന്റെ അരികെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതേ ഒക്കെ അഭിമായിട്ട് തന്നെ അടുത്ത് വന്ന് തന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഷാള് നബ്സലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ കഴുത്തിലിട്ട് മുറുക്കി വലിച്ചു നബ്സലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ ശ്വാസം മുട്ടി കണ്ണു നിന്ന് പോയി ഇത് കണ്ട് ദൂരെ നിന്ന് കണ്ട സിദ്ധിയുള്ളി അള്ളാഹു തലാഹു ഓടി വന്ന് ഒക്കുബത്തിനെ തള്ളി മാറ്റി നിങ്ങൾ എന്ത് അവിവേകമാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ നാഥൻ യജമാനൻ അള്ളാഹുവാണെന്ന് പറഞ്ഞതല്ലാതെ എന്ത് അപരാധമാണ് അദ്ദേഹം നിങ്ങളോട് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലുകയാണോ എന്ന് ചോദിക്കുവൻ അപ്പോഴേക്ക് ഇയാളെ സഹായിക്കാൻ വന്നവരുമായി അടി കൂടുകയും ആ അടിയിൽ മഹാനായ സിദ്ധിഖറുദ്ദീലാത്തരാനുവിന്റെ തലമുടിയും താടിയും മുക്കാൽ ഭാഗവും പറഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്തു എന്നാലും തങ്ങളെ സുരക്ഷിതനാക്കി പിന്നീട് ഒരിക്കൽ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എല്ലാവരും കൂടി കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ പൂജയിൽ പറഞ്ഞു കണ്ടോ ഒരു മൊറായി ലോകമാന്യക്കാരൻ ആളുകൾ ഇരിക്കുന്നോടത്ത് വലിയൊരു വിവാദത്തുകാരനാണെന്ന് വരുത്താൻ കണ്ടിട്ട് മോങ്കുത്തി കിടക്കണ കണ്ടോ എടാ അന്നേരം ഇന്നാന്ന് അർത്ഥ ഒരു പശുവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടത്തിന് കൊടൽമാലല്ലേ എടാ അവിടെ ആർക്കാണ് ആ ധൈര്യം കൊണ്ടുവന്ന് ഇടാനും അർത്ഥം ഇതേ ഒക്കുപത്ത് അഷ്കൽ കൗവും ഒക്കുപത്ത് പിന്നെ അഭിമാനത്ത് വല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലോകത്ത് വേറൊരാൾക്കും കിട്ടാത്ത ഒരു ദൗർഭാഗ്യം അയാൾക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്തു ഹബീബ് സുലഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ അവിടുത്തെ കൈ കൊണ്ട് കൊന്ന ഏക വ്യക്തിയാണ് അയാൾ ലോകത്ത് ഒരു മനുഷ്യനെയും എത്ര വലിയ ശത്രു ആണെങ്കിലും ഹബീബ് സുലഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട കൈ കൊണ്ട് രണ്ടാമതൊരാളെ കൊന്നിട്ടില്ല ഒരു ഹദീസിലുണ്ട് ലോകത്തെ ഏറ്റവും ദുഷ്ടൻ സുലഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ സുജൂതിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒക്കുപത്ത് പിന്നെ അഭിമായിട്ട് പോയിട്ട് ഈ കൊടൽമാല കൊണ്ടുവരികയും ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ കഴുത്തിലിടുകയും ചെയ്തു സുജൂതിലായിട്ട് സിദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹുനെ പോലെയുള്ള പ്രമുഖരാരും സ്ഥലത്തില്ലായിരുന്നു അവിടെ ആകെ അപ്പോഴുണ്ടായിരുന്നത് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മസ്മൂദ് റബി അള്ളാഹു തലാനു എന്ന് പറയുന്ന കൊച്ചു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കുടുംബബലമില്ല ശരീരത്തിൽ ശക്തിയില്ല ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് നേരിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ ഉടനെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടി വീട്ടിൽ ചെന്ന് വിവരം പറഞ്ഞപ്പോൾ കുട്ടിയായിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാത്തിമത്തു സെഹ്റാർ അലി അള്ളാഹു തല എന്ന ഓടി വന്ന് ഹബീബ് സലല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളുടെ കഴുത്തിൽ നിന്നിട്ടും ഈ കുടൽമാല എടുത്തു മാറ്റുകയും അവരെ കഠിനമായി ആക്ഷേപിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ അബൂജഹൽ ഒരിക്കൽ അങ്ങനെ ശ്രമിച്ചു നോക്കി ഹുക്കുപത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തെങ്കിലും അബൂജഹൽ ഒരിക്കൽ വലിയ വീമ്പ് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് ഞമ്മളിരിക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് ഇനി അങ്ങനെ സുജൂത് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടാൽ ഞാൻ കഴുത്ത് ഞാൻ ചവിട്ടിപ്പൊട്ടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ നബ്സലാഹു അലൈഹി സ്വലം നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവരൊക്കെ കൂടിയിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആരോ തോണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞതാ നിസ്കരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു ഇയാൾ പുറപ്പെട്ടു ഒന്നു നബ്സലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളുടെ ഏതാണ്ട് അടുത്തെത്തിയത് സത്യം പെട്ടെന്ന് ഇയാളുടെ നിറം വളർത്ത് കൈ രണ്ടും ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് പിന്നോട്ട് 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 ഇങ്ങനെ മാറി പുറത്ത് ചെന്നപ്പോൾ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചു എന്ത് എന്ത് നിങ്ങളിൽ വലിയ വീമ്പോ ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ എത്തിപ്പന്ത് മക്കളെ ഞാനായതുകൊണ്ട് ബാക്കിയായി നിങ്ങളാരെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ആ തടിയായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോരൂലേ ഇനിയാണ് എന്ത് അവിടെ ഞാൻ അവിടെ കണ്ട ഭീകരാന്തരീക്ഷം പറയാതിരിക്കലാ നല്ലത് ഒരു വലിയ അഗ്നികുണ്ടം ിപ്പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ കരുതി ഞാൻ കരിഞ്ഞു പോയി അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഭീമാകാരങ്ങളായിരിക്കുന്ന വലിയ കഴുകന്മാർ കൊക്കും നഖവും ഉയർത്തിയിട്ട് എന്നെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോകാൻ തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുന്നു അലി സ്വലം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ ഹന്തക്ക് കണ്ടത് ഒരടി കൂടി അവൻ ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒക്കെ പലപ്പോഴും അയാൾ കീപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാൽ നബിസലാഹു അലൈവിസ്ലം തങ്ങൾക്ക് ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മക്കയിൽ അന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രമുഖ നേതാവായ അബൂ ത്വാലിബിന്റെ നൂറ് ശതമാന സംരക്ഷണത്തിനായിട്ടാണത് അല്ലാത്ത പാവപ്പെട്ടവരില്ല സാധാരണക്കാരല്ല നേതാവായ ബഹുമാനപ്പെട്ട സിദ്ദീഖുല്ലാഹ്ലാന്നെ പോലും അനുഭവപ്പെട്ട മർദ്ദനങ്ങൾ പിന്നെ പാവപ്പെട്ടവരുടെ ഇത് പറയണ്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട സുമയ്യാർ അലി അള്ളാഹുലാനുവിനെ നഗ്നയാക്കി കൊടുഞ്ചൂടിൽ കടത്തി നഞ്ഞത്ത് കല്ല് കയറ്റി വെച്ച് ആ നഗ്നമേനിയിലേക്ക് രഹസ്യഭാഗത്തേക്ക് ചുട്ടുപൊള്ളിച്ച കൊന്തം കയറ്റിക്കൊണ്ടാണ് അബൂ ജഹല് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുമയ്യാർ അലി അള്ളാഹുലാനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് അവരുടെ വാപ്പ യാസർ അലി അള്ളാഹുലാനുവിനെ മൃഗീയമായി മർദ്ദിച്ച് മർദ്ദിച്ച് ഇഞ്ചിഞ്ചായി മഹാനവർഗൾ ഷഹീദായി അമ്മാർ അലി അള്ളാഹുലാനുവിനെ മർദ്ദിച്ച് 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 ജീവച്ചവമായപ്പോൾ കുഫുരിയത്തിന്റെ വാക്ക് പറയാൻ നിർബന്ധിതനായി പറഞ്ഞു പോയി അവസാനം രക്ഷപ്പെട്ട് തങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഓടി വന്നിട്ട് കരഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു നബി എന്റെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പറഞ്ഞു എന്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ കുഫുരിയത്തിന്റെ വാക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു അപ്പോഴും നിന്റെ മനസ്സോ എന്റെ മനസ്സ് അപ്പോഴും ഈമാൻ പഴയതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല ഇനി അങ്ങനെ അവർ ബുദ്ധിമുട്ടിയ ഇനിയും പറഞ്ഞോളൂ എന്ത് ചെയ്താണ് അതാണ് തക്കയ്യ ഇങ്ങനത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ തക്കയ്യ പറയാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ എത്രയോ ജന്നീറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അടിമസ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പാവപ്പെട്ട അടിമസ്ത്രീയെ മർദ്ദിച്ച് 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 അവസാനം അവരുടെ രണ്ട് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചയും നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പൊ അവർ പറയാൻ തുടങ്ങി കണ്ടോ ലാത്തയുടെയും ഉസയുടെയും ശാപം കൊണ്ടാണ് ജിന്നിറയുടെ കണ്ണു പോയത് അപ്പൊ തന്നെ അവർ പറഞ്ഞു എന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച കളയാന്നല്ല നിസ്സാരമായ ഒരു കാര്യം പോലും ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ അല്ലാത്തക്കും ഉസക്കും കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അള്ളാഹുവേ നീ ഒരുവനായ റബ്ബാണ് ഇലാഹു എന്ന് വിശ്വസിച്ചതിന്റെ പേരിൽ എന്നെ ഇവർ മർദ്ദിക്കുമ്പോൾ എന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച പോയത് ഇവരുടെ ലാത്തൻ്റെ കാരണത്താലാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതല്ലെന്ന് നീ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം നഷ്ടപ്പെട്ട കാഴ്ച ജിന്നീർ അള്ളാഹുനെ തിരിച്ചു കിട്ടി ഇങ്ങനെ എത്ര പാവങ്ങള് ബിലാർ അലി അള്ളാഹുവിന്റെ കഥയൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും പരിചിതമാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഇരുമ്പിന്റെ ഉരുക്ക് മനുഷ്യനായിരുന്നു ജീവൻ എന്നതൊരു വിഷയമേ അല്ല കുട്ടികൾ കൗത്തിൽ കയറിട്ട് അങ്ങാടിയിലൂടെ വലിച്ചിങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ശരീരത്തിന്റെ പുറംഭാഗം മുറിഞ്ഞ് രക്തമൊരിക്കുമ്പോഴും അഹദ് 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 എന്നല്ലാതെ ഒരു വാക്ക് മാറ്റി പറയിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ഹബ്ബാബുവിന് അറത്തറതി അള്ളാഹു തലാനുവിനെ തീയിട്ട് ചൂടാക്കി പൊള്ളിച്ച ഇരുമ്പിന്റെ മുകളിൽ കുപ്പായം കഴിച്ച് അങ്ങനെ കടത്തിയിട്ട് ശരീരം വെന്തുരുകി നീര് ഒലിച്ചിട്ടാണ് ആ ഇരുമ്പിന്റെ ചൂട് പോയത് മരണം വരെയും ആ കല കുപ്പായം വിടാതെ അദ്ദേഹം നടക്കാറില്ല കുപ്പായം അഴിച്ചൊരിക്കലോ ഉമർ ഫാറൂഖ് റതി അള്ളാഹുലാന്നോ ചോദിച്ചു തന്റെ ഖിലാഫത്ത് കാലത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബ്ബാബ് നിങ്ങളെ എന്തുമാത്രം അവർ മതി മർദ്ദിച്ചു ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാമോ അമീറുൽ മോമി നിങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കണം അതൊക്കെ അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെയ്ത സേവനങ്ങളിൽ അല്ല ഞങ്ങൾക്കൊരു പാഠമാകാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ കുപ്പായാണ് കാറ്റിയപ്പോ എല്ലിങ്ങനെ പൊങ്ങി കാണാ മാംസം പറ്റി കരിഞ്ഞു പോയിട്ട് അവിടെ ആ കരയല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല ആ നിലക്ക് പാവങ്ങളെ കഠിനാൽ കഠിനമായി മർദ്ദിച്ച് ഒരടി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്ന് വന്ന സമയത്താണ് ഹിജറ അഞ്ചാം വർഷത്തിൽ പാവപ്പെട്ട മൂമിനുകളോട് നിസ്വല്ലാസ്വലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സഹാബാക്കളെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഹബിഷായിലുണ്ട് ഒരു രാജാവ് നസ്രാനിയാണ് അദ്ദേഹം നീതിമാനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടിൽ ഒരാളെയും അന്യമായി അന്യായമായി ക്രമിക്കപ്പെടില്ല നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോളൂ അള്ളാഹു തല നിങ്ങൾക്കൊരു തുറസ്സ് തരും അതുവരെ അങ്ങനെയാണ് ഒന്നാമത്തെ ഹിജറ ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊന്നുമോള് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ചെറു സംഘം ആദ്യമായി ഹബിഷായിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു അങ്ങനെ അഭയാർത്ഥികളായി അച്ചെന്ന അവരെ അവിടെ സ്വൈര്യമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല കാരണം ഹബിഷയും കുറേശികളും തമ്മിൽ 
കച്ചവടക്കരാറുള്ള പരസ്പര സഹകരണ കരാറുള്ള രാഷ്ട്രമായത് കൊണ്ട് ഇവരുടെ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ വേണ്ടി ഉമാർത്തുബിനുൽ വലീദിനെയും അമ്രുബിൽ ആസിയെയും പ്രതിനിധികൾ അയച്ചു ഉമാർത്തുബിനുൽ വലീദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്ക കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സുന്ദരനായിരുന്നു അമ്രുബിൻ ലാസ് ആണെങ്കിലോ അറബി ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യതന്ത്രജ്ഞനുമായിരുന്നു ഈ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞയച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മക്കയിലുള്ള തുകൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അഭിഷികളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും കൗതുക വസ്തുവാണ് ധാരാളം അത് ശേഖരിച്ച് ആദ്യം തന്നെ ചെന്ന് രാജാവിനെ മുഖം കാണിക്കാതെ രാജാവിൻ്റെ ദർബാറിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന പുരോഹിതന്മാരും നാട്ടു പ്രമാണികളുമായ ആളുകളെ കണ്ട് നന്നായി സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുത്തു അവരെ സ്വാധീനിച്ചു ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യവുമായിട്ട് വരികയാണ് മഹാരാജാവിൻ്റെ തുരുമുഖത്ത് ഞങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കും നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവിടെ ശുപാർശ പറയണം നല്ലവും കൈക്കൂലി കിട്ടിയ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടത് ചെയ്യാന്ന് അവരേറ്റു പിറ്റേ ദിവസം ബഹുമാനപ്പെട്ട ലജ്ജാശി രാജാവ് അദ്ദേഹം പിന്നെ സ്വഹാബി ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം നിബിതങ്ങളുടെ കാലത്ത് മൂമിനായിട്ട് നിബിതങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയാതെ മരണപ്പെട്ട മഹാനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹർത്തിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടി അമ്രുബിൻ ലാസിയും വിമാർത്തുബിൻ വലീതും കൂടി നേരെ ചെന്നു ഔപചാരിക ആയ എല്ലാ സംഭവ അഭിവാദ്യങ്ങൾക്കും ശേഷം പറഞ്ഞു മഹാരാജാവേ ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാർ വേണ്ടത്ര പക്വതയോ വിശേഷ ബുദ്ധിയോ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിലായിരിക്കാം അവരിപ്പോൾ ഒരു പുതിയ പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് വന്നിരിക്കാം ഞങ്ങളുടെ മതവും പ്രസ്ഥാനവും അവർ കൈവിട്ടു എന്നാൽ നിങ്ങൾ മതവും പ്രസ്ഥാനവും അവർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുമില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കൂട്ടർ അവർ നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ വന്ന് കാണ്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ അവരുടെ വാപ്പമാരും അളാപ്പ മൂത്താപ്പമാരും അമ്മാവന്മാരും ഒക്കെ ഞങ്ങളാണല്ലോ അവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ നാട്ടിലുള്ള ഇവിടുത്തെ ആളുകളെയും കൂടി അവർ വഴിപ്പേപ്പിക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിട്ടുതരണം എന്ന് അപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ് വിചാരണ ചെയ്താൽ കള്ളി പൊളി എന്ന് ഉറപ്പാണ് ഉടനെ നേരത്തെ കൈക്കൂലി കിട്ടിയ പുരോഹിതന്മാരും പ്രമുഖന്മാരും പറഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞതാണ് മഹാരാജാവെ നല്ലത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ലാതെ പോവുകയാണ് ഈ നാട്ടിൽ പ്രശ്നം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓൽക്ക് വിട്ടുകൊടുത്താളി ഓല നാട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഓല് വേണ്ടവരെ ചെയ്തോട്ടെ രാജാവ് പറഞ്ഞു ആ ഭർത്താൻ എന്നോട് മേലിൽ പറയരുത് ഞാൻ ഇന്ന് വരെ കക്ഷിയോട് വിചാരണ ചെയ്യാതെ കേസ് വിധിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് കക്ഷി വരട്ടെ അവരെ വിളിപ്പിക്ക് അവരെ വിളിപ്പിച്ചു കൂട്ടത്തിൽ ജാഫർബിൻ അബി ത്വാലി പ്രതി അള്ളാഹുത്തലാലിനുണ്ട് നല്ല വാചാലന മൂപ്പരെ നേതാവാക്കി എന്താ പറയാ ജാഫർദാൻ എന്താ പറയാന് അള്ളാഹിന്റെ സൂര്യ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചെന്നൊക്കെ പറയാം വരുന്ന സ്വീകരിക്കുക അള്ളാഹു തലാന അള്ളാഹ് എന്താ വെച്ചാൽ വരുമ്പോലെ സ്വീകരിക്കാം ചെന്നു രാജാവിനോട് വിവരം പറഞ്ഞു രാജാവ് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ മതം വിട്ടും ചെയ്തു എന്റെ മതത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടും ഇല്ല എന്ത് മതാണ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇസ്ലാം നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച മുഹീദിന്റെയും ഇസാലത്തിന്റെയും സന്ദേശം പറയുകയും ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രധാന അടിസ്ഥാന വിഷയങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ ഇതിനെന്താ കുഴപ്പോ ഈസാ നബി അലി ഇസ്ലാമും പഠിച്ചിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ ഇതിന് ഞാനൊരു കുഴപ്പവും കാണുന്നില്ല എന്ന് അങ്ങനെ ഒരേ വിട്ടു ഇവർ തിരിച്ചു പോകുന്നില്ല ഇവർ പിറ്റിയെന്ന് അമൃത്ലാസി വലിയ രാജ്യതന്ത്രജ്ഞനാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ അങ്ങേറ്റം കണ്ട മനുഷ്യനാവും ഇന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത് കാര്യമല്ല നാളെ ഞാൻ അവരെ ഒറ്റ ഒന്നിനെ വെച്ചക്കാത്ത പണിയെടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ കാര്യം മുശരിക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയായി വന്ന ആളാണെങ്കിലും വിമാറത്തിന് ഒരു വഴി പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അവരും നമുക്ക് വിട്ടുകിട്ടണം എന്നല്ലാതെ അവരെ അപായപ്പെടുത്താനൊന്നും പാടില്ല എന്തായാലും നമ്മളെ അളാപ്പ മൂത്താപ്പന്മാരെ മക്കളെ നമ്മളെ ബാക്കിയുള്ളവരല്ലേ അപായപ്പെടുത്താനൊന്നും പാടില്ല നമുക്ക് വിട്ടിട്ടിയാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ അവരെ മാറ്റാൻ കഴിയോ നോക്കാം അത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ പിറ്റേന്ന് വന്ന് രാജാവിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മഹാരാജാവെ മറിയം ബീവിയെ കുറിച്ചും മീസ അലി ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചും മഹാപരാധം ഇവർ പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ദൈവപുത്രനാണെന്നോ ദൈവമാണെന്നുള്ള വാദം അവർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഇവര് മനസ്സിലാക്കി അത് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു വിളിപ്പിച്ചു കൊണ്ടു രണ്ടാമത് വിളിപ്പിച്ചു കൊഞ്ഞെന്താ കാട്ട് നമ്മളെ സഭേച്ചാറാണെന്ന് അള്ളാഹുന്റെ ദീന് കുറാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മളെ അടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്ന മസല ഐസ എന്തല്ലാഹി കമസിലിയാതമ 
കുഞ്ഞ് എന്ന കെലിമത്ത് കൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ച അവന്റെ വിശുദ്ധാത്മാവുമാണ് മറിയം ബീവി അള്ളാഹു ആദരിച്ച മഹതികളിൽ പെട്ട മഹതിയാണ് അവർ പുണ്യവതിയാണ് അവരൊരിക്കലും അനാശാസ്യ പ്രവണതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരല്ല ഇസ്ലാം വിശ്വാസമാണത് അള്ളാഹു തല ആ മനുഷ്യന് ഇതായത്ത് കൊടുത്ത് നോക്കണം താഴെ നിന്നൊരു പുൽക്കൊടി ഇങ്ങനെ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് രാജാവ് പറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അപ്പുറം ഈ പുൽക്കൊടിയുടെ കതറ് പോലും ഈസാ അലി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇസ്ലാം അലി ഇസ്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ അബുദും റസൂലുമാണെന്നും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കുഞ്ഞെന്ന കെലിമത്ത് കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധാത്മാവാണെന്നും മറിയം ബിവി വിശുദ്ധയാണെന്നും അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ പത്നിയാണെന്നോ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാണെന്നോ ദൈവമാണെന്നോ യേശു ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിങ്ങോട്ട് കേട്ടപ്പോ അച്ഛന്മാരൊക്കെ പാടം ചൂടായി ഓലിതിപ്പോ യേശു ദൈവാണെന്നും ദൈവപുത്രനാണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടെടുക്കാണല്ലോ ഇവര് ഇളകിയപ്പോ പറഞ്ഞ് അടങ്ങി അവിടെ ഇരുന്നോളണം എന്റെ രാജാധികാരം അന്യായമായി തട്ടിയെടുത്ത സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആരും ഒരു വാക്ക് സംസാരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്റെ റപ്പാവുന്ന അള്ളാഹു ആണ് എനിക്ക് എന്റെ അധികാരം തിരിച്ചു തന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിന് എന്നോട് അള്ളാഹു തല കൈക്കൂലി വാങ്ങിയിട്ടില്ല ഈ സത്യം പറയുന്നതിന് ഞാൻ ഒരാളുടെ കൈക്കൂലി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ നാട്ടിൽ സുഖമായി സൗകര്യമായി എവിടെയും വസിക്കാം എന്തും ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിരിക്കുന്നു തന്നെയുമല്ല നിങ്ങളെ വാക്കുകൊണ്ടോ പ്രവൃത്തികളെ കൊണ്ടോ ആരുപദ്രവിച്ചാലും അവന് കഠിനമായ ശിക്ഷയും താങ്ങാനാവാത്ത ഫൈനും ഞാൻ ഈടാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞു പിന്നീട് ഇൻഷാല്ല ഒരുപാട് ഒരുപാടുണ്ട് വളരെ ചുരുക്കി പറയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു തലക്കിൽ എത്തിക്കണം എന്നുള്ളയാൾക്ക് ഇങ്ങനെ എത്രയെത്ര ത്യാഗങ്ങൾ മഹാന്മാര് ജീവൻ കൊടുത്ത് എന്നിട്ട് ഒരാളെങ്കിലും മതി ഇന്ന് പച്ച ജീവൻ തീയിലിട്ട് വേകുന്ന സമയത്തോ ഇഞ്ചിൻ ചായ് തൊലിയൊരിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്തോ ഒന്നും അവർ അസ്വസ്ഥരായില്ല എന്നല്ല ഒരിക്കലും നിബിതങ്ങൾ കബാ ഷെരീഫിന്റെ തണലിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ഒരു പൊതപ്പ് ചുരുട്ടി തരക്കും വെച്ചിട്ട് കിടക്കുമ്പം ഹബാബുന്നെ പറഞ്ഞ ബന്ധ മനുഷ്യനാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഹബിബായ നബിയെ സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ എന്തോ ഒരു മർദ്ദനമാണിത് തങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ദ്വാ ചെയ്തൂടെ ആ ഈ കിടക്കുന്നോടത്ത് എഴുന്നേറ്റ് എഴുന്നു നബി സ്വലഹുസ് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് അള്ളാഹു അവന്റെ ദീൻ ഇവിടെ പൂർത്തിയാക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതിനിൽ നിന്നിട്ട് സന്നാ വരെയും ഷാമിൽ നിന്നിട്ട് മക്ക വരെയും ഒരു പെണ്ണ് ഒറ്റക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള സുരക്ഷിതത്വം ലോകത്ത് വരും ആ സമയത്ത് ആടിനെ ഇടയിലില്ലാതെ വിട്ടാൽ ചെന്നായി പിടിക്കുക എന്നുള്ള പേടിയല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മനുഷ്യനെ ഉപദ്രവിക്കുമെന്ന പേടിയില്ലാത്ത അത്രയും സുരക്ഷിതമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും മുമ്പൊക്കെ ഇതിലൊക്കെ എത്ര വലിയ ജീവനോടെ മൊമിന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുമ്പിന്റെ ചീപ്പ് കൊണ്ട് ശരീരത്തിലെ മാംസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വാർന്നെടുത്തിട്ട് എല്ല് മാത്രം ബാക്കിയാവുമ്പം ഒരു കുട്ടിയും അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയിരുന്നില്ല മറ്റ് ചിലരെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിട്ട് അരവരെ കുഴിച്ചിട്ട് മൂർദാവിൽ നിന്നിട്ട് ഈർച്ചവാൾ വെച്ച് ഈർന്ന് രണ്ട് പൊളിയായി വീഴുമ്പോഴും അവരാരും ഈമാനിൽ നിന്നിട്ട് പോയിട്ടില്ല മർദ്ദനം എന്നത് സത്യവിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ച് വിശ്വാസത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടുകയല്ലാതെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ സഹായിക്കുന്നതല്ല ചില കാര്യങ്ങൾ തുടർന്ന് വാഹ്ദായവാനാൻ അലഹമുല്ലാ റബ്ബിൻ അലമീൻ സലാം വലൈക്കും